供でお送りします。情報88です私は三雲孝彦です、えー、天高く馬こゆると言いますがまあ今年の春から夏にかけてよく雨が降りましたし青い綺麗な空っていうのは太平洋岸ではあまり見なかったんでございますけれどもやっと秋らしくなって、えー、馬こゆると言いますが馬よりも僕の方がよっぽど先に、えー、太りまして、えー、背広のボタンがなかなか止まらなくなりました、えー、ネクタイももう品切れになりまして23の時にアメリカ人のおばさんから頂い,いたネクタイを久しぶりに引っ張り出したら少し真っ赤すぎて恥ずかしいですね、えーえー、冒頭はいつものようにトヨタ紀子さんの何でもインフォメーションであります<笑>はい、えー、ネクタイの赤がなんかこうツタの葉っぱのようで紅葉を見るようでなんかとっても幸せな気持ちになってしまいましたさて<笑><笑>あの車のコマーシャルなんですけれどね、まあ、そういったいろんなコマーシャル見るにつけ私たちっていうのはとってもなんかこうユニークな気分にさせられたり感動させられたりといろんな経験したりするんですよねでもところがその広告料って、まあ、コマーシャルフィルムの,あの広告料っていうのがあるんですけれども実際にメーカー側は一体どのくらいのそういった広告料を払っているんだろうか実はアメリカの調査の結果があるんですねその結果によりますと、まあ、あの今年のこの上半期だけなんですが約98億円もメーカー側が払ったという、まあ、それはフォードなんですけれどもそんなにもお金かけてるんですねですからその計算でいきますと車1台あたりだいたい1万3500円という計算で成り立つわけですねつまり1台販売するのにそのくらいのお金がかかるという計算になってしまうんですねまあそうやって考えると一体日本のメーカーがっていうのは広告料どのくらい払ってるんでしょうね<笑>はい,い,いあれですね、えー、問題提起ですけれども、えー、実はですね、えーえー、私が勝手に調べたところによると、はい、その広告費用と安全のための開発費用とどっちが多いかなと。いうのを調べてみたことがあるんですこれはアメリカでねラルフ・ネーダーっていう人が一回調べたことがあるんですが、はい、その時に広告費用の方が安全のための開発,開発費用よりもずっと多かったんですね3倍ぐらいだったんですね、えーえー、日本でも似たようなもんでした残念なことですねけれども、うん、さらに残念なことは宣伝広告をしないとユーザーが振り向いてくれないというのも問題があるところなんですねですから宣伝広告に大金をかけなくても、えー、消費者が賢くなって、えー、車を巧みに選ぶようになればその費用を安全の開発の費用に回すことができるんじゃないかと思うんですが、えー、それまでには消費者として少しは賢くなりたいと思っております、ね、この番組をしっかりと見て勉強していただかなきゃいけないです、ね、<笑>そういう役に立つかどうかは分かりませんが<笑>、えー、今日取り上げる車は9月の2日にマイナーチェンジをして発表されました三菱自動車のパジャロでもうパジェロは大変有名な車で四輪駆動のいわゆるジープ型と呼んでいますがこの手の車ではおそらく世界で一番最多量産の車だろうと思いますねで世界中に振りまかれておりましてなかなか評価の高い車であります特にこの車の評価を高くしたのはパリ・ダカールレースという大変パリ・ダカというレースがありましてこれが過酷なレースでそこで上位入賞もしくは優勝をするのでさらに有名になったわけでございますけれどもその車が車のシリーズの中に V6 のエンジンを乗せたものが今度は登場いたしました V6 のガソリンエンジンを搭載したものでございますでここで取り上げるのはパジェロミッドルーフワゴン V6 3000スーパーエクシードとあーまあ日本の車の名前はジュゲムじゃないけども長いんで参っちゃうんですがそれに4足の自動変速機のついたものオートマチックのものもを取り上げました、はい、でメーカーからのお客様は三菱自動車の乗用,乗用車商品開発室の商用車系プロジェクトマネージャーと、うん、いうところのマネージャーをなさってらっしゃる橋爪忠夫さんにおいでいただきましたよろしくお願いいたします。橋爪さんは三菱に入ったのはいつごろでございますかええー、だいぶ前のですね、はいえー、昭和36年なんですあ,、はい、あなたも飛行機からですかいやあの最初から自動車でして、はい、最初ボディ設計というところがありまして、はい、そこで、えー、10年ちょっとぐらいですね
ずっと三菱の乗用車のボディを、はい、設計してまいりましたああそうですかで、えー、このパジャロに関わりあったのはいつ頃からですかえー、っとこれはあの最初の車がですね、はいえー、82年に出たんですけど、はいえー、その時に、えー、関わりあったんですが、はい、あのそれ以前にですね、はい、私はあの商品企画ということを、はい、これで15年ぐらいやってきまして、えー、それで、えー、パジュルに携わっておりますああそうですかじゃあもう、えー、海の親みたいなもんでそうです、えー、話は続けますがここでちょっとコマーシャルをご覧ください<音楽>それではいつもと同じですまず冒頭は、えー、マイナーチェンジをしたパジャロの開発の狙いはどんなところにあったのかそれからあマイナーチェンジしたパジャロの特徴はどんなところかというお話をメーカーの方に伺ってみようと思います橋本さんお願いしますはい、えー、私ども三菱自動車では、えー、1982年に本格的な四輪駆動を多用途車として開発しまして、えー、その後内外市場で非常に好評を博しておりますパジュロにつきまして、えー、この度エンジン足回り、えー、内装品など性能機能に重点を置いた改良を加えまして89年型として発,発売いたしました開発の狙いとしましては、えー、高級化高性能化志向の強い、えー、市場用語が出ておりますが今回はこれに応えて次のような方針で、えー開発に臨みましたまず本格派オフロード車としての性能機能を損なうことなく高速クルージング性能を向上させること次にエンジン,、えー、エンジン性能動力性能向上に見合う足回りを開発すること3番目に乗って楽しい車長時間のドライブにも快適にできるようにすることなどであります、えー、具体的に実現した内容はまずエンジンの性能向上でありますがガソリンエンジンでは150馬力の V63 リッターのエンジンを新規に搭載いたしましたディーゼルでは従来からの 4D 合計のターボエンジンにインタークーラーを追加し94馬力の出力,出力を得ております足回りにつきましてはリアコイルサスをリーフから、えーリアサスペンションをリーフからスリーリンクのコイルサスに改良いたしましたその他シートの全面的な改良ロングミッドルーフ車に電動式サンルーフ後席にも配風の良いデュアルエアコンオートマティッククルーズコントロールマップランプなどのコンポーネントを新規に設定いたしました全体としてはオフロード性能を犠牲にすることなく高速走行性能の向上を実現するとともに商品性としては非常に静かでよく走るという特徴を備えた車に仕上がったんじゃないかなと思っております今後ともより多くの方々にご愛用いただけるようより一層の努力を重ねてまいりたいと思っておりますはいありがとうございましたその車に私試乗してまいりましたえー、あいにくというよりはこの車をテストするのにちょうどいいあんばいの天気でございまして雨がザーザー降る中ってやってまいりました VTR がとってございますそれはどうぞ、えー、これはパジャロですで、えー、パジャロの V6 エンジンの3リッターのガソリンエンジンがついている車に、えー、4速のオートマチックのトランスミッションを組み合わせたものですでパジェロは世界で最もたくさん作られている四輪駆動の車ですが、えー、けれども2リッターのガソリンエンジンと 2.5 リッターのディーゼルエンジンでは何とも力不足で乗用車として乗るのには物足りないというのがユーザーの声でしたし海外で特にアメリカの市場で、えー、この車を愛用している人たちの声だったようですそこで三菱は V6 のガソリンエンジンを選びましてそしてそのエンジンをパジャルに搭載することにしましたそれともう一つは後ろ足を前のサスペンション前の足回り構造は従来のままですが後ろの足回り構造を変えましてさらに
乗り味と運動性を良くしたというのが今度のマイナーチェンジの主なところですで後ろ足はどうなったかというと今までは板バネあのトラックのバネと同じような板のバネを使っていたのをやめてコイルバネ渦巻き状のバネを螺旋状のバネを使うようにしたというところが大きな変わりですで今このパジェロは時速100キロで高速道路を流れていますがこの時のオーバードライブ4速目のギアで走っていると大体エンジン回転は2700回転ぐらいで時速100キロで走れますじゃあオーバードライブを切ってやると大体3000と6700回転というところでしょうかね1000回転ばかり回転が変わると思えばいいと思いますでエンジン音も3速と4速ではちょっと違っていますけれどももうこの車は、えー、アシスタントディレクターが言うのには四輪駆動のクラウンですよと言ってましたが、えー、本当にそんな感じがします実に静かですで走り味はあ今までよりも柔らかさは増したように思いますそれと設置性が高くなったというふうに言ったらいいでしょうか今まではなんとなくブヨブヨとして頼りない一面もあったんですが今度はかなりしっかりした印象で走ることができるということとパワフルでどこからでも加速ができる安心感があるというところがいいところだろうと思います今時速90キロですが、えー、ここからキックダウンをしてみますえー、こんな風に音が変わりまして、えー、いつでもどこからでも来いというぐらい加速力が良くなりましたで出力は V6 の3リッターエンジンというスペックからはスペックから想像するよりはずっとマイルドなチューニングでというのは3リッターで想像する出力よりも高くはないということなんですがトルクは随分分厚くなりまして、えー、使い良さからいくと。今までのものとは格段の差という感じがいたします、えー、ただ燃費がどうなんでしょうね3リッターのガソリンエンジンを使うのにはかなりの燃費も覚悟しなきゃいけないと思うんですがこれは後で結束をしてみます、えー、この車にはスライディングルーフがついてましてこのスライディングルーフも従来のものとはだいぶ変わりましてガラスのルーフになりました、えー、あんまり大きな開口ではありませんけれどもガラストップにしたことで、えー、随分雰囲気は変わりました、えー、昼間、えー、こんな雨の日でも部屋の中が明るい感じになるというのはなかなかいいものだと思いますでこの車で大いに褒めていいのは三角窓がついていますこの三角窓の機能というのは大したもんでしてえー、今ちょっと開けてみますが確かに風切り音は大きくなります黙っていますからこの風切り音を聞いてみてくださいこれが閉めた状態開けますとこういう音になりますがしかし車の中の換気速度は非常に速くなりまして、えー、タバコなどを吸ってもあっという間に煙は流れ出てしまいます、えー、そういう点では実に有効な仕掛けだと思いますでも三角窓のついている乗用車は国産車ではほとんどありませんがその三角窓の威力ちょっとタバコで試してみましょうか
、えー、音はかなりするようになるんですがこの換気量の大きさは。手堅いもんですね。こんな具合です。えー、全く後ろの人の邪魔にならない。今、この、三角窓は、約一センチ、開けてあります。あっという間に失礼しますでこの三角窓をなんとかあこの三角窓が音がするならば新しい考え方や技術で、えー、なんとか音のしない三角窓に変わる機能をつけてくれともう20年近くも自動車のエンジニアたちに、えー、口説いて回っていますがせせらわれて全く問題にされません。ただパジャロの場合はこの三角窓が残っているというのを大変心強く思っていますでそういう点で私はこのパジャロに、えー、軽い敬意を持っているぐらいですで、えー、全体にはあ,あまり大きな変更はありませんスタイルにもあまり大きな変更はありませんで、えー、ただ三菱のあのスリーダイヤのマークがもう戦争中のシナマグサイ印象はもうそろそろないだろうというので、えー、また舞い戻ってきまして、えー、大きなスリーダイヤモンドのマスコットではないんですね、まあ、エンブレムでしょうかエンブレムが、えー、グリルの前につくようになりました背が高くて見晴らしが良くてスピードを諦めて車に他のスポーティーなあものを求めるユーザーには、えー、この車はなかなか有用なツールだと思いますがこのガソリンの V6 エンジンがどれほど燃料を食うかというのだけ今あ怯えています、えー、けれども世界で一番たくさん売れたあ四輪駆動車として、えー、この車はまだ威力を温存しているように思えますチェンジをされたパジェロをこの山道持ってきましたガソリンエンジンの3リッターの V6 はなかなかパワーがありますし、えー、それにオートマチックですからもう本当に世話なしでいいですねでここへ来て、えー、シートがこれはサスペンションシートというのがついてましてシートそのものに、えー、ダンパーがついてまして、えー、ゴツゴツするのをさらにシートで取ってやろうという仕掛けがついてますのでそれを使ってますこれは車がふんわり揺れる、えー、その揺れとまた違った位相でサスペンションが揺れるっていうのはなんとも船酔いの感じがしますねで、えー、駆動系は四輪駆動のハイに選んでありますコーナーではかなりアンダーステアの印象が強くなりますね、まあ、このトランスファーギア付きのセンターデフのないものっていうのは、えー、特性上仕方がないんですけれどもそれにしてもかなりのアンダーが出ますんで山道などで、えー、屈曲するところを四輪駆動で走るときには十分パワーのかけ方に気をつけて速度に気をつけて走らないといけないだろうと思いますね。今日は路面が濡れてますんでね、タイトコーナーブレーキングもあんまり起きませんで、えー、使うことができましたしかし柔らかいサスペンションの一つの欠点は、えー、かなりやっぱりロールが大きくなりますね、えー、カーブの時のロールが大きくなりますここはちょっとデコボコ道がありますんでこのサスペンションシートの威力を試してみました実に不思議な入れ方になりますね大物稽古をしているようですね車が下がるサスペンションシートが浮き上がる車が突き上がるサスペンションシートがー下がると
、えー、その代わり車の揺れはかなりひどくなるんですけれども、乗ってる方はこのぐらいこう揺れませんね、えー、これは一つは、乗ってる人が楽なんですけれども、心配なのは、路面状況を読むことが。できなくなくるもしくはその読み取りが鈍くなることで、えー、失敗をしやしないかと思うとちょっと気になりますね、えー、しかしこのぐらいパワーがあると、えー、本当に息切れするようなところがありませんで気持ちのいいもんですねいつも申し上げる通りパワーというのは麻薬の一種でございましてなめりゃいい気持ちになるとだんだんこいつが高じてもっとというような感じになるなというのを再認識いたしました燃費をご報告いたしますと天皇土燃費で公表されているもの運輸省の審査値では1リッターで 6.8 キロ走るということになっておりますで我々のテストでは1リッターあたり 6.2 キロ天皇土に極めて近かったですね大事に乗ればもっと走るかもしれないと思われました騒音はあの雨の東名高速道路で雨の音のみで、えー、計測いたしましたが雨の音だけ取るってわけにいきませんので計測いたしましたが69本時速100キロ時に69本でしたこれはかなりよくできた乗用車と同じですから、えー、道路が乾いていれば多分さらに1本ぐらいは低くなったろうと思いますもう本当に乗用車でした、えー、以上でございますがここでコマーシャルを入れて話を続けます橋本さん、いつも通りでございません。よろしくお願いします。ありがとうございます。あの、外観、まあ、変わったっていうのは、この顔つき見ると、アメリカの車みたいに、あの、変わったんだよ。これは変わったなと思うんですが。マイナーチェンジで、外から見てわかるところで変えたものってのは、何となんですか。えー、あまりありませんで、あのはい、今回はグリルとこの顔つきが変えた、そうですね、はいえー、それからサイドのストライプ、後ろの方に V6 という、はい、あの文字が入っていると思うんですけど、はいはい、それからこのグリルの中のエンブレムといいますか、はい、V6 というのが、はい、スリーダイヤルですね、あ V6、はいはい、これがついたぐらいで、はいえー、先ほど申し上げましたように、はいえー、性能機能を中心としたマイナーチェンジということかと思います。はい、そうですか、はいこの際、この箱も随分長くしたから一気にやっつけよというような話はありませんでしたか、えー、そうですね、あのー、割とこのボディは評判がいいんですよ、それからこのミッドルーフというのは、3年ほど前に出たばっかりで,、はい、そうでしたね。まだ新しいということで、はい、今回は見送りました、ああそうですか、はいえー、そうするとマイナーチェンジは何年ぶりということになりますか、えー、マイナーチェンジそのものは6年ぶりですね、<笑>長持ちするもんですね。そうですね、乗用車ですともう特にですね、はい、フルモデルチェンジをしている時期かと思いますけどそうですねエンジンは V6 のガソリンエンジンはアメリカ輸出用はついてたんですか前からいえあの今回初めてですあそうですねあの我々の会社にはあのデボネアなんかに乗っております、はい、FF 用の V6 というのは以前からあったんですはい横向きに積むそうですね、はい、今回これに積むためにはこれを FR 用として縦向きにする必要がありまして、はい、その辺の変更を全部やりましたあの横向いてるものを縦にするのはすぐできると思うそうじゃないんですかそうですねやはりあの例えば不安があの FF ですと電動不安ですでこれになりますと直結で自分から扇風機回してあるし風つかなくなるそういうふうな補給類の変更がかなり必要でしたはあ、はあ、そういうもんですかで3リッターにしたのはなぜってことですか、えー、2リッターのおーガソリンの V6 エンジンというのもお持ちですよね。そうですね。それはお乗せにならなかった。えー、2リッターはあのー、これまでも、はい、2リッターのターボチャージャーで直四でありました。直四ですよね。あれはですね。えー、でも直四じゃなんだかこうバランコバランコするのは面白くないから V6 でヒュッと回してやろうというのが狙いなわけだからね。それで V6 ということで、はい、あのやはり V 型になりますとそれだけで値段がかなり上がりますので。あそうですか。同じ2リッターなら。直四の方が経済的でいいと、こういう判断ですね。<笑>で、まあ、どうせともなら、ブイロクは三リッターの方がいいと。え、それから、まあ、あ、間もなくと思いますけど、新しい税制がしかりますと。え、三ナンバーの車もそれほど分かってくださいよ、橋本さん、あの、税金には。我々は反対してるんですから、あんなものめったに使われちゃ困ると思ってます。あれはね、車を買うときには安くなりますが、後々答えますよ。
そうかもしれないね、えーえー、後々答えますよ弱い毒舐めてるようなもんでしてねよくよく答えるんじゃないかと思ってるんですがねあとでああともう車検へ持ってくそれに税金がかかるなんか部品買うそれに税金がかかるってやりたくないですもんねそうね、えー、まあいいですそれはあの国会の方でまだもう一問やってもらうことにお願いしますはい、はいえー、でもしあの税制が適用されるとこれは安くなるんですかえー、っとまず物品税がですねかなり下がると思っておりますしそれからあの自動車税ですねこれも半分ぐらいになると思っております下がらなかったらこそですね。そうですね。税はそのまま残す。そうじゃなくたってあの税金は自動車に対してはきついですよ。他は 3% つってのに自動車関連は 6% つってるんですからね。なぜか。俺は橋田さんたちももう少し怒った方がよくございますよ。えー、むしろバターが必要でしたらむしろ送りますから。はい。まあ、ぜひお願いします、えー。心合わせてやりましょう。ね、税金の高いのはやるじゃないですか。えー、それからあ。あとは主な変更点というのは足回りですよね、そうですねで足回りは、はい、板バネを長く使ってましたが、はい、それをやめて、はい、コイルバネになったそうですで、リンケージを増やして、はいえー、あちこちで突っ張るようになったわけですが、はいえー、初めのうちにこの板バネのこの手の車は少し古いんじゃありませんかって言ったら、橋爪さんはじめ、これの海の親たちは、この板バネっていうのはあなた、いいところがいろいろありますって話でしたね、そ,うですねでそれが5年経つと変わるのはどうしてですか。あのやはり板バネそのもの非常にいいところがありまして、はいえー、シンプルで、はい、信頼性が高い、はい、軽量であると、はい、そういうメリットがあるわけですね、はいでまあ、最初は他の車を見ましても、えー、前輪にもリーフを使っているような車もたくさんありました、はい、今でもありますそうです,、ねはい、ですから、まあ、あの当時はこれでいいという、はい、決心をしてやりましたけど、はい、今回は、えー、エンジンの性能が上がりました、はい、ディーゼルもガソリンも、はい、それで例えばこのガソリンですと160キロぐらいの速度で走れるわけなんですが、はい、それに耐えるサスペンションを作ろうと、はい、こういうことでやっておりますそうなるともう板バネじゃちょっと間に合いきれなくそうですねあのやはり横合成なんかが非常に違いますし、はい、以前からご指摘の,あのサスペンションストロークですね、はい、これも多く取りたいということでやってまいりました、はい、あのサスペンションストロークっていうのはこの車輪の上下運動量のことなんですがこの上限運動量が少ないと乗り心地のいい車はできない安定性のいい車はできないでなるべく大きく運動量を取ってくださいということを私金々申し上げてるんですがそれがサスペンションストロークというものであります、はいえー、今度はストロークは随分大きくなったようですねそうですね、えー、以前のより40ミリぐらいですけどもああ大きくなっております40ミリは大きいですよねあの比率にすると非常に大きいですねそうですね,ねああその他に内装で随分改善なさったとおっしゃってましたね、椅子の形状なんかは随分変わりましたね、シートは、はい、あの全部あ作り直しております、あの一見、あまり変わらないように見えますけども、も、えー、一見変わらないように見えるところが残念だなと思うんですが、骨格、はい、それからクッション材ですね、はい、それからシートの生地、はい、この辺を全部変えました、はいで、このサスペンションシートってのはありますね、さっきあの、岸子さんが喜んでましたが。えー、このこのブヨンブヨンとここからこう動くようなあごめんなさいカメラさん大丈夫、えー、こう人間が乗ってみたのがよくわかるんですかね岸子さんじゃよくわかんなかったんですが私が乗るとやっぱり80キロ級ですからでこれはどういう人がどういうふうに使ってるんですか、えー、このシートはあの我々商品特徴として開発したんですが、はい呼び出してみますと、好きな人、嫌いな人、いろいろありまして、現在でもいろいろあります。あ,あ、そうですか。好きな人もいますか。え、好きな人はどんな風に使ってるんですか。あの、長距離を非常に安楽に走りたい。あ,あるいは道があの舗装路じゃなくて、若干荒れたところ、はい、から圧雪路と言いますかね、はいはい。北海道なんかで雪が固まっている道があります。あ,あ,りますああいうところでは非常にあのいい感じで乗れるようです。なるほどね。うんそう見てる方が先を動かしてはいけませんからこのサスペンションシートっていうのは実はそのロックしてしまおうと思えば、えー、できるんです、えー、でロックしてしまうとこれ動かない普通のシートと同じになるんですが、えー、アイデアとしては大変面白いもんですね、えー、それからリアのシートがこんなに大きい車なのになぜこのリアのシートのシートのこうクッションですねこのクッション部えー、こんなに小さいんですけどもうあと50ミリぐらいサービスしてくれたっていいじゃありませんかうんこれはあの乗車性がちょっと違いますのでね、うん、あ,のあんまり長いとですね足が下に届かない心配もあるんで、うん、だってないですよ
でスノータイヤと同じ性能は持つことになりますので、えー、スパイクを抜き取ってスノータイヤとして使うのには差し支えないだろうと思いますけれども、えー、スパイクタイヤのスパイクを抜くとスタッドレスタイヤになるというふうにスタッドを取るんですからスタッドレスタイヤになっていい良さそうなもんなんですがスタッドレスタイヤになると思ったらそれは間違いなんで、えー、昔からあるスノータイヤに変わったというふうに認識なさった方がいいだろうと思いますでもちろんスタッドレスタイヤとスノータイヤと比べますとこれからのスノータイヤがどういうふうに変わるか分かりませんがおそらく主流はスタッドレスタイヤに移っていくんでしょうけれどもそれに比べればやっぱり機能性能は、えー、今までのスノータイヤはスタッドレスタイヤに劣るとすべての点で劣るというふうに考えていいだろうと思いますね、えー、とにかくあの今あるタイヤスパイクが打ってあるからもう使えないというんで諦めるよりはスパイクを抜き取ってお使いになるというのはアイデアでございますしその方が正しいと思いますね、えー、ぜひ上手に利用なさって、えー、お使いくださるとありがたいと思います、えー、もう時間がないんですねあ時間がありませんプレゼントコーナーでございますはい新車情報88からのプレゼントですご覧の自動車専門誌モーターファンモーターマガジン月刊自家用車カーグラフィックゴーグルカミオンルボランドライバーカーセンターナビカートップ車ニア以上12種の中からご希望の雑誌を抽選で120名様に3ヶ月間無料でお送りいたしますそしてもう一つプレゼントがありますよこちらです数々のレースシーンで有名な透明自動車株式会社よりサーキットジャンパーを1名様に差し上げますそれではお申し込み方法です郵便はがきにご希望の商品名を一つお書きになって住所氏名電話番号それからご意見ご希望などを持ってご覧のあた先にどんどんお申し込みくださいなお発表は商品の発送をもって返させていただきますおはぎたくさんお待ちしております、えー、来週のこの時間は鈴木のアルトがモデルチェンジをいたしましたその鈴木のアルトの中の最強モデルのアルトワークスっていうすごいやつがありますんで、はいえー、それをということになってます私はあんまり気が進まないんですかねいやいやそんなことないですぜひお楽しみにはじ、い、め<笑>、えー、さんあの先ほどちょっとタイヤの問題に絡めながらトルクコントロールの話をしたんですが、えー、四輪駆動の車も運転の下手な人がその扱い損なって壊してしまうよりは具合のいいトルクコントロールする仕掛けがあったらばそれがいいだろうと思いますね,そうですねで当然研究なさってらっしゃると思うんですが、えええー、三菱の場合はやっぱり燃料の供給を削,あのお削ぐという格のものですか、ええ、そうですね今、うん、乗用車でやってるのはそういうタイプでそうですね,すね、はい、このパジャロにもそんなものを使えるという計画はございませんか今差し当たってはありませんけど、はいえー、まずあのこういう車のトレンドとしてはですねフルタイムというのが先じゃないかなと思ってますね。ああ、ね、それってと、まあセンターデフつけるんでもつけないんでもいいんですが、えーえー、タイトコーナーブレーキングの起こんないもん。そうですね。それが先決で、その次に、えー、トルクが均等に行くようにと。なるほど。一つが滑れこっち行く、えー、こっちが滑れあっち行くというやつですね。えー、ああ、えー、相当進んでますか次の車の研究は。ええー、そうですね。まあまあですね。<笑>なんか言いたいけども言っちゃうと具合が悪くなるしなんていう顔でしたね、えー、あのしかしあの大変に売れた4人ぶどうの車を大事に上手に育てて、えー、少しでも安全で、えー、気持ちのいい車にしてくださいはい、はいえー、ぜひお願いします私のこういうガボガボの車大好きですからね、えー、パンツのゴミが乗っちゃったみたいでねいい気持ちなもんですよ、はい、<笑>そうなんですかまたやっぱりだカールラリーはお出になるんですよね来年とか。これもこの。